，将军。这还是我们那个清高冷峻的万将军吗？莫西，不是让你在房间休养吗？怎么又跑到外面去了？没事儿，我这都皮外伤，马上就好了。我去做饭。你等会儿，脚又是怎么了？哦，刚刚在街上崴了一下，没事儿没事儿。你坐下，我看看。啊啊啊！我、啊、这么一大块淤青，你怎么这么不让人省心啊？风瑶，对不住，万家贵的事，我暂时不能跟你说。疼啊？不疼，就是看着严重。其实没什么事儿，歇几天就好了。真是的。行了。你好好歇着吧，今天我去做饭。哎，不用。你上课一天都累了，我去做吧。行了，你就好好在这儿坐着，脚都伤了，我怕你做菜再把手也弄伤了。等着哈。你学那边怎么样了？血管这一次真是损失惨重，藏书阁那边进了刺客，到处都是血迹，连我们祝寿楼都未能幸免。整个一楼到处都是焦灰，零零总总的修缮加重建需要一大笔钱，但血管现在已经是内里虚空，捉襟见肘了。铁光图已经被拿走了。想必侯爷不会再来此地替皇帝尽孝了。再加上冯延贩卖名额、作假代考的事情传出去了，血管的名声也是坏了。想必他们也不会出钱。你和莫姐姐想要修缮血管，怕是难上加难了。未知事情如此，没什么好抱怨的。但是我一想到莫姐姐现在搬到了山长进士，那里到处都是冯延的遗物，我怕她恨屋及乌。看到之后会更加的生气难过，我们还是得加紧修缮好住舍，让他赶紧搬过来。嗯，莫西，吃饭了。嗯、你怎么不问我？为何不依照先前之约，同你一块离开信州？你一心扑在女学，就知道圈不住，为何要问？原先确实是想走的，但如今血管千疮百孔，百废待举，莫姐姐自己一个人也是独木难支，学生们都人心惶惶，我这个时候抛开他们，实在是有些于心不忍。你呀、啊，就是心太善了，什么事儿都好操心。也不尽然啊，毕竟我们线下真的是无处可去。原先是因为女学馆在冯烟的辖下，我们不得不走。但现如今，虽然说学馆的费用拮据，又无人撑腰，但总算是不像原先那样乌烟瘴气，也没有人算计我们了。所以，虽然束修微薄，但总算是个正经差事。莫西。我们留在这好不好？线下谁逼我离开这青州，我都不会走的。这是怎么了？原先不是你决意要走的吗
，原先是原先，现在是现在。你们读书人不也说吗？此一时彼一时。此话怎讲？天下学馆都太平了，在这待着挺好的。嗯，快吃吧。约定之事。莫西娘子，是你们将军派你来接我的吧？娘子果然料事如神，我们上车吧。嗯。哎，等一下，我很快，等我一下。久了，跟妈不一样。这件也不行，灰扑扑的。哼，这是什么？莫西，你怎么把衣服翻的到处都是啊？这衣服是哪儿来的？这是我亲手做的，本来想给你个惊喜。谁知道全都被你翻出来了。那既然拿出来了，你赶紧穿上看看合不合身。嗯，真好看，喜欢吗？嗯，本来是想当做生辰礼物送与你的，谁知你今天怎么突然把它翻出来了？城里来了个老熟人。想要打扮的齐整一些去见他，看来是遇到老朋友了，也挺好的。在这青州城里面，我们举目无亲，你整天又闷在房间里洗衣做饭，真是难熬。多去见些朋友，交些志同道合的人也挺好的。所谓“窈窕淑女，君子好逑”，你要去见的，该不会是一个俊美的少年郎吧？你别胡说，倒是你。没有什么纨绔子弟来纠缠你吧？你莫要胡言，没有就好。那我先出去了，如果我遇到什么才貌仙郎，肯定好好帮你留意。莫邪，你真是鬼精鬼精的，嘴皮子半点不饶人。是许久不见，还是你怎么没死？喂喂喂喂，说什么呢？多不吉利呀、啊！莫喜娘子，我们到了。清高冷峻的万将军，你放我下来，一会叫人看见了多不好。放我下来
。大人，这是快去拿药箱。是。干嘛？先去备饭吧。是。别动。嗯、这脚踝肿的厉害，是昨日摔着了吗？没事儿，我不小心扭到了一下。不用这么大惊小怪的。为何这般不疼心？疼吗？不疼，我不怕疼的，你忘了？你这是伤到筋了，要是再逞强，可能会变成残疾。应该可以了。从一位深山里的游医那儿学的。那你消失这么久，就是去学医了？一言难尽，先用饭吧。用饭之时，再慢慢说给你听。清蒸女学名声在外，只要剔出流弊，毕竟还是一股清流，所以赵氏家族的人才愿意拨款修缮。虽然不甚充盈，但还是能助我们度过眼下的难关的。就这样一步一步，庆州女学定能恢复往日的盛况。只是，数修不如往日了，估计会有一些先生受不了辛苦而离去吧。但我眼下最担心的，却是另外一桩。另外一桩，还有比咱们遇到的事情更麻烦的事吗？此次血管之乱，皆是因为那张铁矿图。现在铁矿图不但被文先生抢走了，还弄得整个庆州人尽皆知。恐怕庆州不会太平吧？你的意思是？
这张铁矿图可不是拿来赏玩的，上面标有铁矿的位置，只要有铁矿便能铸造兵器。现在庆州乃是兵家必争之地，我怕庆州会因此多灾多难。不过，也不必过于忧虑吧。听说朝廷给咱们庆州派来一位新的镇守将军，此将军不仅年轻有为，足智多谋，还英勇善战。听说，还是光复荆州城的功臣呢。朝廷竟有如此龙象之才，不光如此，传说中这位将军还长得十分英俊，玉树临风。不知姓甚名谁？好像是叫万家贵。多久没饱餐过了？倒也不是吃不饱，就是我跟凤瑶手里实在没什么钱，吃的东西没有油水，伙食太差。我吃菜叶子吃的面色发青。你慢点吃，都是你的，没人跟你讲。你现在可以说说，到底是怎么回事了吧？你怎么还活着的？当真是一言难尽。当日我奉命带兵前往漠北易州，途经关中州时，遭遇了土匪伏击。啊谁救了你？我醒来发现是一位游医救了我。他对医术很有研究，将我全身上下敷上药后，伤口开始慢慢愈合。
道你为何不通知关中州府，或是金国的其他官兵啊？我也是归心似箭，可当时尚可尚未痊愈，囊中用纱布把我包成个布袋一般，挂在马背上，四处游荡，不能写字，不能作声。后来慢慢好些，我跟郎中来到了敦西，遇上了百年难遇的大雪，封了山，待冰雪消融，已是春日了。我便这样过了半年。那些土匪，不会无缘无故袭击我们，我怀疑他们是受人指使的，但时隔已久，也无从查究了。如今你死而复生，朝廷也该恢复你的官职跟名分了吧？他们将我的牌位从英烈死里撤了出来，楚将军也亲自来为我接风，对我宽慰有加。但此役，毕竟是全军覆没，公务算是办砸了。所以你来庆州，是为了将功补过？来此布防，的确是为了将功补过。朝廷来庆州布防，是要打仗吗？有这个可能。跟谁打？金国有几个刺史。对朝廷首属两端，他们彼此之间又合纵连横的，而且据说庆州地下有铁矿，他们垂涎已久，岂有不动心的道理？只是不知谁会先动手，也许是萧不语，又或者是那个秀州刺史胡简，也有可能是那个名声鹊起的陈文德。那你驻扎在庆州，岂不是很危险？为武将者，令行禁止，自乃天职。况且朝廷的军队不止我这一支，我不过是来打头阵的。我听说你们姐妹被迫离开荆州城，来了庆州，是因为吴相爷。别提了，就因为凤瑶不愿意嫁给吴相那个痴呆儿，吴家把白家逼得家破人亡，我跟凤瑶在荆州城衣食无着，这才来了庆州女婿，靠凤瑶教书混口饭吃。你们可真会选，混口饭吃，便来了这风云暗涌的庆州。那你这次在庆州驻扎多久？少则一两年吧。所以我父母在此背了座宅子。你若愿意，每日都可以过来一起游饭。我算你哪个牌面上的人啊？要是每日过来。岂不是引得别人议论纷纷？我们之前有个约定，等我回来后。那是我说的，但你头也不回的往漠北去了。现在又旧事重提，莫非是你改变心意了？我经历关中之役，侥幸生还。我深感人生无常，需倍加珍惜。但我也不为，会更加后悔。所以我想问你，那时的诺言，还算数吗？后结下亲事？什么？万家贵他竟然没死，还来到庆州履职。如今他也来庆州，会是这么巧吗？他可否是为我而来呢？不不不，怎么可能呢？万家郎君与我不过是一面之缘，即使是那一面，还是他来退婚的。我本以为那时我二人已经缘尽，没想到他却将我定为他的未亡人，在遗书中言之凿凿，钟情于我。可
可见他心里还是有我的。但若真是如此，他为何不及早来告知我他尚在人间？他这般迟迟不来，到底是何用意呢？莫邪，你做什么去了？怎么现在才回来？莫邪，你怎么了？你吃酒啦？我没吃酒，就是吃的有点撑了。先睡吧，有事明天再说。我该不该把万家贵来了庆祝仪式告诉摩西？算了，我自己的事，何须多一个人为我牵挂呢？你可知你死后结下亲事？你现在已经是有亲事的人了，真是荒唐！我带兵御府为救众将士脱困，苦思突围之际，哪有闲暇写什么遗书？我更不可能让白凤瑶为我的未亡人。你可知其中内情？找人做的伪证。那所谓的定情信物，我给你的那块玉佩，其实是凤瑶的。那玉佩，只有上了白家家谱的人才有。他们骗我成亲，可那象征身份的玉佩，他们却从未想过给我。是凤瑶看不下去，才把他的那块给了我。所以你这一切，都是为了凤瑶娘子。凤瑶对我是掏心掏肺的好，我怎么可以眼睁睁的看着她嫁给吴相那个痴呆儿呢？所以你便将我的婚事当做人情送给了他。你把我当做什么？你自以为聪明绝顶，能将所有人玩弄于股掌之上吗？我没有。如果你还活着，我就算去死，就算被万人唾骂，我也不会把你让给任何人。可我当时以为，你已经死了，你就这么撒手人寰，把我一个人留在白宅。我没有别的办法救凤瑶，所以我只能让他得到李遗孀的诰命跟名分，无限才不能逼迫他。我看到他挂了你的姓氏，我心里很是嫉妒。从来没有想过把你让给他，只要你还有一口气在。你少生些，别让人听到了。我这么大声怎么了？这事我现在后悔了。死人的名分跟财宝，我都可以给凤瑶，但你现在这个大活人，我绝对不让。莫西，你还没睡着啊？可能是吃的太撑了。你怎么也没睡着啊？我刚刚睡着了，又醒了。快睡吧。嗯。我与凤阳娘子的婚事，不过是一场误会。你赶紧去找他说清楚，不然我只能亲自去跟他澄清了。